Okay, so hello and assalamualaikum everyone. In this video, I would like to explain and discuss a bit about Pro UPS two you've answered uh, in the last Thursday. Okay, so um, soalan soalan UPS two is uh, soalan melibatkan chapter four matrices and also chapter five functions. Okay, so chapter four. Uh, Honestly, honestly, my my review for this set of pra UPS yang awak jawab adalah sangat sangat mudah sebenarnya. Okay, so dia sangat senang sebenarnya soalan dia. Okay, so let me show it to you. Kenapa saya rasa kenapa saya cakap soalan ini susah? Eh sorry, senang. Okay, alright. So untuk soalan pertama, dia kata dekat situ which properties of the transpose of a matrix is false. Okay, so you need to be very careful. Soalan minta yang false, not the correct one. Okay. So, uh, dalam uh, in answering objective questions, the first thing that you need to do is you need to be very extra careful with the word yang soalan tu gunakan. Okay, so tak kisah lah. Uh, objective ke, subjective ke, please be very extra careful on the choice of word yang soalan tu guna. So, dia nak cari yang false ke, dia nak tengok yang correct one. Okay, so kena baca betul-betul. Okay, so dekat sini awak kena, you need to use your knowledge on the properties of transpose yang awak dah belajar. Okay, so properties of transpose yang betul, sorry, yang salah dia cakap kan. Okay, so kalau tengok properties yang pertama, we have A plus B transpose. This one, okay, and then it's equals to A transpose plus B transpose. This one is correct. Okay, so yang terakhir sekali pun betul. So when you transpose, sorry, when you transpose, a matrix that has been transposed, you will get the original matrix. So these two are correct property. Second sikit. Tak ada masalah. Okay, so masalah ni sekarang dekat bahagian B dan C. So if you notice, dia adalah dua benda yang sama dekat sini. So how come it can be two different answer on the right hand side? Okay, so meaning that one of them adalah salah lah. So jom kita tengok one by one. So dekat bahagian B, so you have B times C and then you transpose it. So you get C transpose times B transpose. So this is the correct property of transpose of a matrix. Okay. Sebab kita sekarang ni adalah matrix. We are not dealing with index. Kalau let's see awak ada index. So let's say kita ada X, Y, kuasa 2. Contoh. So bila ada kuasa 2, yang ni kita bawa masuk dalam, kita bawa masuk dalam, kita akan dapat X square, Y square. Even kalau kita terbalikkan dia pun, y square, x square, these two are still the same thing. Ni dengan ini adalah dua benda yang sama. Tak ada beza. Betul. Tapi for transpose of a matrix, okay, so untuk matrix, matrix dia bukan index. This C and this B is not a variable or an unknown untuk awak gunakan properties of index yang ini. Okay, ni salah kalau awak guna. Okay, so dia akan jadi terbalik. So instead of B dekat depan, sekarang C yang dekat depan and then just put transpose and then B and then transpose. So yang C ni salah lah. So our answer is going to be B. Okay, so untuk uh, chapter 4 uh, matrix, saya nasihatkan awak, awak kena tengok balik. So you need to take a look back at all the properties yang awak dah belajar. Okay, so properties of transpose matrix, properties of determinant. Determinant nanti dekat soalan nombor 2. Okay, so determinant, uh, transpose and then try to take a look also at the type of matrix yang awak dah belajar. It might be uh, important okay, for you to know the type of matrix sebab mungkin soalan akan masukkan type of matrix. So you need to use the knowledge yang awak ada pasal type of matrix. So kalau awak tak tahu jenis-jenis matrix atau awak lupa atau awak confuse mana satu skew symmetric, non skew symmetric, whatever semua tu. Ha, so nanti awak tak dapat jawab lah. Right? Okay, so the, that's the first question. Right, so the second question dia bagi kita uh, given modulus of A. Modulus of A meaning that determinant of A is equals to 5. Okay, so that's the first information. Determinant A is equals to 5. And A is a 3 by 3 matrix. So, dia kata dekat sini, it's a 3 by 3 matrix. So, this is an important information. Okay. And then you need to evaluate uh, determinant of 3A. Determinant of 3A, this one means that... Apa ni? Scam. Okay. So, this one means that uh, awak akan darabkan 3. You will multiply 3. is a scalar multiplication for a matrix A. Okay, so kalau ikutkan, um, you don't really have to multiply every element that you have with 3. It's going to be such a hassle. 
Okay, so awak dah belajar properties of determinant. Kalau kita ada information on this one and also this one and then soalan minta yang ini. So, ada something yang kita boleh buat in a very simple way. Uh, you can answer these questions in less than 5 seconds. Okay, kalau awak tahu that property. So, kita ada 3A, this one. Okay, so dia akan jadi, saya akan bawa keluar 3. I'll bring the 3 in front. And then I'm going to put power 3 dekat atas. Okay, and then multiply with determinant of A. So, kenapa saya letak kuasa 3 dekat sini is because my matrix is a 3 by 3 matrix. Okay, so if it's, it is a 2 by 2 matrix, then yang dekat atas ni sekarang akan jadi 2 lah. Okay, tapi disebabkan dia 3 by 3 matrix, so it's going to be 3. Okay, so saya ada 3 kuasa 3, 3 kuasa 3 is 27. And then just multiply with 5, I'm going to get 3, sorry, 1, 3, 5. Okay, so the answer for this one is, 1, 3, 5 is cacing. That's it. Okay. Alright, so itu adalah soalan nombor 2. So, memang kena tahulah property. Let me show it to you. Okay, so properties of which Okay, so ini penting untuk awak tahu. You need to know this. Properties of matrix and then uh, the type of matrix pun kena tahu. Okay, types of matrix. Take note of this. Remember, okay, which one is lower, which one is upper. Okay, and then um, this one I think is important as well. Yang ni, mungkin, penting. And then this one, transpose matrix. Properties of transpose matrix. Okay. So, determinant. This is the determinant. All these properties. Okay, so tengok balik macam mana properties ni work and what is the example. Faham kan? Yeah, I think that is all. Okay. Itu sahaja properties yang penting. Okay, so soalan nombor tiga pula. Which of the following pair are correct for transpose matrix? So, this time dia tanya pasal correct statement pula for transpose matrix. So, transpose matrix, we know that uh, whatever column that we have is going to be row, whatever row that we have is going to be column. So, dia akan terbalik lah. So, tengok one by one. So, untuk yang pertama, kita ada 1, 2, tukar jadi 1, 2 kat sini. Okay, and then we have 0, 7 as a row. Now, it's become 0, 7 as a column. So, number one is correct. So, nombor satu betul. Okay, kalau tengok kat sini, semua ada nombor satu. So, memang nombor satu tu betul lah. Okay. And then, number two. So, number two, kita ada one zero dekat sini. But, you have over here is zero seven. Okay, tak? Ataupun nak buat macam ni pun boleh. So, awak ada one two as your row. Tiba-tiba kat sini jadi kosong satu. So, nombor dua dah memang ternyata terang lagi bersuluh salah. So, ni potong. Itu sahaja yang potong. Really? Okay, so jom sambung lagi. So, next one kita ada 1, 2, 1. So, 1, 2, 1 is a row. Now, it's become column. Betul? Okay, so next one is 0, negative 1, 3. Now, it's become 0, negative 1. It's negative 3. Is it typo over here? So, number 3 ni. I think it's a typo lah, guys. So, dekat sini ada negative ni. Patutnya. Okay, so number 3 betul. Number 3 betul. Alright, and then we have 1, 3. So, number 4, tengok sikit number 4 kejap. So, we have 1, 0, 0 here, 1, 0, 0 here, correct. And then negative 1, 2, 0, negative 1, 2, 0, betul? 3, 4, 10, 3, 4, 10, betul? So, jawapan kita is supposed to be dado. 1, 3 and 4. Okay. So, soalan-soalan macam ni, soalan-soalan yang sangat senang. Tolonglah jangan salah. Okay. Just be careful. Jangan nervous je masa awak test tu. Okay. And then next one. So, number 4. Given that we have a matrix. So, determine the minor of the element A, 2, 3. So, dia kata minor. Minor of the element A, 2, 3. So, you need to uh, know the difference between minor dan juga cofactor. Okay. Soalan minta kita cari minor, not cofactor. Kalau cofactor, it's going to involve the positive and negative sign dekat depan minor awak. So, yang ini dia minor sahaja. So, you just need to find the determinant sahaja without the negative 1 power of i plus g. If you remember. 
Okay, so formula for cofactor dia kena negatif 1 kuasa I plus J. Okay, and then minor awak. Minor IJ. So, ini adalah cofactor. Tapi soalan diminta minus sahaja. So, dia tak terlibat. Dia tak akan ada this negative positive part ni. Tak ada. Okay. So, saya cancelkan this one. Tak nak. We are not using this one. Okay. So, elemen A23. A23 kat mana? Row 2, kolom 3. So, row 2, this one. Row 2 is this one. Kolom 3 is this one. So, this is our element yang kita nak cari. Okay, so macam mana nak cari minor? Senang je. So, we are going to eliminate this row and this column. Kita akan buang semua ni. Okay, so apa yang tinggal dekat situ? We have 2, negative 3, 1, 5. Okay, so just cari sahaja dia punya determinant. So, you have 2 times 5 is 10. And then minus kan with Negative 3 times 1 is negative 3. Equals to 13. So, this is your answer. Oopsie, sorry. Tulisan saya memang tulisan doktor. Ha, okay, so dapatlah 13. So, jawapan kita for this one is A. Okay, soalan ni dia baik tau sebenarnya. Kalau saya yang buat soalan ni, saya akan tambah lagi satu pilihan jawapan. I will put... Instead of 13, I will put it as negative 13. Let's say, as my choice of answer. Okay, sebab uh, saya tahu student di mesti akan confuse uh, between minor and cofactor. So, untuk kita test student ni faham tak sebenarnya minor ataupun cofactor, kita bagi pilihan jawapan nombor lagi satu ni, negative 13. So, kalau dia ambil negative 13, meaning that you are confused with minor and cofactor. Kalau awak pilih 13, maksudnya betul lah. Awak faham minor tu apa. Okay, so that is for number 4. Okay, number 5. Matrices can be multiplied only if. So, dia tanya matrix ni, dua matrix hanya boleh didarabkan only if apa. So, ada satu je syarat yang awak boleh buat kalau awak nak darabkan dua matrix. Okay, so let's say I have a matrix A. I have matrix A. I want to multiply it with matrix B. Okay, so... Yang mesti sama adalah benda yang duduk dekat tengah. So, apa yang duduk dekat tengah? So, let's say saya letak ni kat sebagai N. And then, B punya N juga. Dia kena sama lah. Okay. So, the order for matrix A, it must be M by N. The order for matrix B is N by B. So, yang dekat tengah-tengah ni, this one, dia sama. Dia mesti sama. Okay, so what is the first N? The first N is the column. Okay, and then the second N is the row. Okay, so column of the first equals to the row of the second. So column of the first equals to row of the second. So our answer is D. Okay, so soalan ni sangat-sangat-sangat-sangatlah senang guys. Okay, so, tapi ada ada juga yang confuse sama ada A ataupun B. D, jawapan dia. So, dia jawab rows of the first dengan column of the second. Maksudnya, yang ni dengan yang ni kena sama. Which is salah. So, yang kena sama adalah yang dekat tengah ni. Okay, so that's it for number 5. So, number 6 dia cakap, if the determinant of matrix A is 4, so we have determinant equals to 4. This is this one. Okay, and its cofactor is given. So, dia minta kita find A inverse. So, you need to find A inverse. Okay, so what is the the method of finding A inverse in this question? Okay, so apa method yang sesuai untuk awak gunakan uh, for finding the inverse matrix in this question is actually by using the adjoint method punya method. Adjoint method? Adjoint matrix punya method, yes. Okay, sebab dia bagi kita cofactor. Okay, so the formula for A inverse is equals to 1 over determinant multiply with adjoint of A. 
Okay, tapi kita tak ada maklumat pasal adjoint. We don't have any information on adjoint. What we have is a cofactor. So actually, adjoint is equals to cofactor transpose. Okay, so awak ada cofactor. Awak transposekan sahaja dia untuk dapatkan kita punya adjoint A. And then just divide it by your determinant. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang is kalau awak perasan lah kan. This one. Uh, saya tukarkan, sorry, this one saya tukarkan kepada yang ini. So, saya akan dapat, let's say, eh, saya nak buat shortcut punya cara. Okay, so saya tukarkan yang ini. So, it will become 0, 8, 2. So, this one sebenarnya awak boleh buat di atas angin je. You don't have to really write this one. Okay, take, it takes you less than 2 seconds, 5 seconds lah. Okay, so 0, 8, 2. So, ini, this one is your adjoint. Okay, and then you know that you need to divide it with awak punya determinant, which is bahagi dengan 4. Okay, so saya akan bahagikan 0, 8 dengan 2 ni. So, saya guna warna lain. Okay, so saya akan bahagikan dia orang dengan 1 over, not divide by 1 over 4, divide by 4. So, nanti saya akan dapat 0, 2, 1 per 4. So, the only answer yang ada this 0, 2, 1 over 2 sorry 1 over 2 dekat saya punya pilihan jawapan is A tu sahaja yang possible ok, yang ini dia ada dekat ini sahaja, dia tak ada dekat tempat lain so memang itulah jawapan kita ok, so this is my technique in answering uh, objective question lah, kita tak tengok jawapan tu sampai habis, kita tengok sikit je biasa memang macam tu, sikit pun kita boleh nampak dah jawapan dia sebenarnya apa Okay, let's say lah, contoh lah kalau soalan uh, pilihan jawapan dia kat sini 0, 2, 1 per 2. Sini pun kebetulan sama pula macam atas. Okay, awak tengoklah pula yang seterusnya. Kita tengok yang seterusnya pula, betul ke tak? Sama ke tak? Okay, so that's it for number 6. Next one, number 7. If A is a non-singular matrix such that A square minus A plus I is equal to 0, you need to deduce A inverse. So, kita ada uh, an equation on uh, matrix. Okay. And then, you need to find what is A inverse. So, A inverse, there is no A inverse in this equation. So, you need to wujudkan, awak kena hasilkan, uh, kena adakan dululah the A inverse in the equation. So, apa yang kita akan buat is, we are going to multiply A inverse to all term that we have. So, kena darab kat sini. Darabkan dekat sini. Darapkan dekat sini. Darapkan dekat sini. Okay, saya harap nampak. So, padan balik. Okay, so kita akan darap dekat sini. Sini, sini dengan sini. Okay, so saya akan ada. I will have A inverse A A minus A inverse A plus A inverse I equals to 0. Kenapa 0? Sebab any matrix multiply with a 0 matrix is equals to a 0 matrix. Tak perlu nak tulis apa-apa dah. Okay. And then this one, this is a property. Kalau kita ada a matrix uh, multiply with its inverse. Okay. Tak kisahlah mana satu depan, mana satu belakang. Asalkan dia ada dua-dua dekat sini. So, dia akan jadi sama dengan identity. Okay. okay. And then minus with. So, ini pun sama juga. Awak akan dapat identity. And then plus with A inverse equals to 0. Why is it equals to just A inverse? Yang ini. Okay. Sebab this is also a, a property. Any matrix multiply with identity, you will get that any matrix back. Okay. Identity tu tak memberi apa-apa effect pun dekat dia. Okay. So let's simplify this one. So in identity darab A, awak dapat A. And then minus with I plus a inverse equals to 0 So kita nak A inverse So dapatlah sama dengan I minus A So our answer for this one Is the do Okay so itulah jawapan kita Settle Okay next one So given uh, An augmented matrix Can be reduced to this one Reduce augmented matrix by using Gauss elimination. You need to find M and N. Okay. So, kalau tengok dekat sini. Um, uh, saya dah tulis matrix ni siap-siap. So, this is the original augmented matrix. Okay. So, this one is what happened when 
I change yang ini into zero. Okay, so saya nak ubah yang saya bulatkan tadi tu into zero. Wait, let me tunjukkan. Okay, so saya nak jadikan yang ini kosong. So macamnya saya nak jadikan negatif satu kosong. Okay, so kita akan tolak dia by using the first row. Kenapa kita guna first row? Sebab first row adalah row yang ada diagonal element. So, dia jadi fixed row saya. Ya ampun. Fixed row saya. Okay. So, negatif 1 nak jadi kosong macam mana? Negatif 1 tambah 1. So, that's why lah kita akan buat uh, the new second row is going to be equals to R2 plus R1. Settle. Like that. Okay, so Apa yang kita akan buat dekat sini Is Kita akan Dekat, dekat sini, fokus saya adalah Sekejap eh. So this is my focus Sebab apa? Sebab daripada situ saya dapat yang ni Okay, so saya ada dua Saya tolakkan dengan tiga Saya dapat M So dua tolak tiga dapat negatif satu So M is equals to negative one Terus dapat jawapan M equals to negative 1. Okay. So, kalau ikutkan dekat sini. Uh, antara pilihan jawapan yang awak ada. Which one has M equals to negative 1. This is the only one yang ada M equals to negative 1. Which means that is your answer. Okay. Tak perlu nak cari nilai N dah. Sebab daripada situ awak tahu. M awak nak sama dengan negative 1. So, partner dia N sama dengan kosong. Itu je. Settle. Okay, so soalan ni tak complicated pun. Awak buat satu bahagian sahaja. Ni je awak kena settlekan. Okay. So that's it for number 8. And then for number 9, dia kata A, B and C are three matrices such that A, B is equals to C. So you need to deduce B. So nak dapatkan B, how are we going to get B? So we have B over here but we also have A. So kita kena eliminatekan A. Macam mana nak eliminatekan A? So, kita akan darabkan dia dengan A inverse. Okay. So, bila kita darabkan A dengan A inverse, dia akan jadi identiti. So, dia hilanglah dekat situ. So, awak kena darabkan A inverse dekat dua-dua bahagian ni. Okay. So, kenapa? Why am I putting this A inverse dekat depan instead of dekat sini? I mean, dekat tepi B tu. Kenapa? Okay. So, sekarang kita nak hilangkan A inverse. Eh, sorry, kita nak hilangkan A. Kalau lah contoh. Contoh eh. Kalau lah awak letak A inverse dekat sini. Okay, meaning that yang dekat belakang ni pun kena follow tau. Okay, so kalau awak letak A inverse dekat belah kiri, dekat belah kanan, kiri equation. So, yang ini pun awak kena letak dekat belah kanan, kanan equation. Okay, sekejap ya, macam mana nak bagi faham eh. So, kalau awak letak dekat depan, ah, so kalau letak dekat belah kiri, letak dekat depan. Belah kanan pun kena letak dekat depan. Kalau belah kiri letak dekat belakang, so belah kanan pun letak dekat belakang. Ya, yeah, lebih kurang. Okay, so from here... Uh, awak punya A dengan inverse ni dia terpisah oleh B So you cannot like tiba-tiba bawakan dia ke sana Tak boleh Matrix does not work that way Because we know that AB is not equals to BA So kita tak boleh tiba-tiba nak pindahkan yang ini ke sana No, it's incorrect Okay, so that's why lah kita buat tadi Terus letak dekat depan Settle Okay, so yang ini dia akan dapat identiti. So, identiti hilang. So, dapatlah B sama dengan A inverse C. Jawapan kita adalah charging. Okay. So, itu adalah nombor 9. Okay. Let's move on to number 10. So, number 10 uh, dia bagi kita a matrix um, AX equals to B. Okay. And then, dia cakap dekat sini by using Kramer's rule find determinant AY. So, apa maksud AY dekat sini is you substitute this column matrix, sorry, this value that you have into Y punya column. Ni Y, okay. So, this is X, this is Y, this is Z. So, bila dia kata dia nak Y, so awak masukkan yang ni ke dalam Y. That's why dapat yang ni. Okay. So, this is just the matrix. Now, soalan minta kita cari determinant. So, kena carilah determinant of this matrix. So, one uh, one tips in finding determinant is you choose a row or a column that consists zero. Sebab dia akan less one hassle untuk awak. Less one determinant that you need to find. 
Okay, so saya gunakan row column number 1. Okay, so I have 0. 0 tak payah buat apa-apa. And then I have plus negative 1. So kenapa saya gunakan plus? Sebab kalau ikutkan cofactor punya symbol. So it start with positive and then minus and then plus. Ah, saya salah kat situ. Sepatutnya dia minus kat situ. Okay, so plus minus plus. So 0 minus the element. Element is negative 1. Okay, and then bila saya buang yang ini, saya buang yang ini. Yang tinggal adalah 11, 3, 36, 10. So, saya ada 11, 3, 36, 10. So, okay, and then lastly, plus with 3. Okay, so kita ada elemen 3, masukkan kat sini. So, kita buang this Kolom buang this row dapat 11, 3, 45, negatif 2. Settle. Okay, so daripada sini bolehlah terus pakai kalkulator sebenarnya. Okay, masukkan je dalam kalkulator awak. So, awak ada this one positive. Okay, so tak perlu dah sebab satu je. And then, awak masukkan dalam kalkulator awak ada 11 kali 10. 11 kali 10 Tolakkan dengan 36 darab 3 36 darab 3 So masuk dalam kalkulator terus Tak payah nak macam tulis pun sebenarnya And then pluskan dengan 3 Buat bracket lagi So 11 darab negatif 2 11 times negatif 2 And then minus with 45 times 3 Okay so settle terus masuk kalkulator Tekan dapat jawapan So your answer for this one is Negative 579 It's ayam Okay, so next one, number 11. So, number 11 ni pun ada juga yang salah ni. Ni careless ni biasanya, kalau salah pun. Okay, sebab soalan soalan ni dia just minta awak tukarkan bentuk ni kepada system of linear equation. Okay, so normally you change this system of linear equation into this matrix form. Maksudnya awak tukarkan yang ini kepada yang atas ni. Okay, but in this case dia nak terbalik sahajalah. So, kena tengok one by one betul-betul. Tengok betul tak x, y, z punya coefficient dekat situ. Okay, so untuk yang pertama, kita ada 1, 2, 0. Okay, so maksudnya kita ada x plus y plus z equals to 2. Okay, kalau tengok dekat sini, ni dah salah. Ni pun salah. Eh, sekati je. Sabar, ni x plus 2y. x plus 2y. Okay, so this is x plus 2y sama dengan 2. Okay, so x plus 2y sama dengan 2 yang ni salah lah sebab dia x plus 2z. Okay, so next one lagi. Dia cakap dekat sini um, kita ada this one here. Y plus 2z. Y plus 2z equals to 3 yang ni. Okay, so y plus 2z equals to 3. Ni salah. This one dia salah sebab dia extra pula yang ni. Okay, so yang ni betul, yang ni betul. Okay, so next one lagi, apa yang kita ada, so kena mana lain pula. So kita ada x plus 2y plus z equal to 1. So x plus 2y plus z equal to 1, ni sahaja yang betul. So jawapan kita, C lah. Okay, ni saya yakin awak memang boleh betul, boleh sangat-sangat untuk betul. Kalau salah pun sebab careless je. Okay, so next one, number 12. Given matrix B, okay, and then the elementary row operation of matrix B is this one. This is the row operation, which will be reduced B2, 1, 2, 0. So, row 2, column number 1 is this one. So, kita nak jadikan yang ini kosong lah. Itu kita punya aim sekarang ni. Okay, so kita nak kena buat apa sekarang? Kita nak cari nilai K yang boleh menjadikan dia kosong. So, apa yang saya buat for this question is saya hasilkan satu uh, equation yang ada unknown. So, kita tahu, kita nak tukar dekat sini. We want to change this one over here. This is my R2. Okay, sebab saya nak tukar row 2 sekarang. So, I have R2 which is equals to. Okay, so dekat sini 2, dekat sini pun 2. Sebab kat sini I, dekat sini I. So, saya ada... R2 Okay And then I plus it with K Lepas tu G G apa? G adalah uh, row yang ada 
diagonal element So saya akan gunakan row 1 lah Sebab yang ini diagonal element kita Okay so kita akan gunakan KR1 So apa yang saya nak masukkan sekarang Apa yang saya nak buat sekarang adalah saya masukkan saya punya element So this one over here is my target And target saya sekarang nak jadikan dia kosong So saya tukar dia jadi 0 Which is equals to So R2 R2 kita masukkan element of the second row Which is 3 And then plus with K Something that we don't know And then R1 So R1 is element of the first row Which is 2 Okay So pindah-pindah-pindahkan Awak akan dapat K equals to Negative 3 over 2 The answer is Ayam Okay So next one Number 13 Which type of relation is a function Ni kalau salah Kalau awak salah yang ini Awak patut murung Okay So type of relation is a function Ada dua jenis sahaja yang function Dua jenis yang bukan function One to one is Many to many memang bukan Okay and then lagi satu adalah Many to one So banyak nilai X untuk satu nilai Y so kalau awak terlupa let's say yang ini Okay kita bayangkan kita ada kuadratik Kuadratik adalah function Okay so kita ada banyak nilai x So this is two value of x x1 and x2 for just one value of y Okay so jawapan kita is many to one So the answer is one three Bola Okay so number 14 Given g of fx, okay, which of the following cannot be the functions of f and g? Okay, so this one, uh, you don't really have to do it one by one tau sebenarnya. Let me teach you a trick. Okay, so soalan ni, dia minta kita uh, compose. So you need to compose f into x. So f masuk dalam x of g. Okay, maksudnya kita ada f masukkan ke dalam x. Masukkan ke dalam x kat sini. Okay, saya guna warna. Uh, maksudnya kita ada ni, fx ni. Okay, so masukkan dalam this one, masukkan juga dalam this one. So, daripada sini, awak bayangkan saja, okay. When you put x square inside this one, will you get the same as this one? Yes, awak dapat. Okay, so terus akan bertukar jadi 9 minus 4x square which is sama dengan yang atas ni. Okay, so that, that is for the first one. Okay, so for the second one pula, okay, kita guna bayang je. Awak tak perlu pun sebenarnya nak masukkan dia betul-betul. Okay, so this is our fx right now. So, kita masukkan dalam ni. Masukkan dalam this one. So, dapat tak sama macam yang atas ni? Yes, dapat. Sebab ini sama je benda dia. This one is exactly the same thing as this one inside here. So, terus dapat jawapan. Saya tahu. Okay, and then C pula. So, kalau C... Saya guna warna lain lagi, warna purple. So, this is my x, fx. So, saya nak masukkan dalam ni. Saya masukkan dalam this one. So, bila masukkan dalam this one, x dekat dalam square, dekat luar. So, apa yang saya akan dapat is square root 9 minus 4x square. So, from here, saya akan dapat 9 tolak 16x square. Which tak sama dah dengan yang atas. Okay, tak sama. So, jawapan kita is C. Cacing. Okay, senang je. Awak tak perlu pun nak masukkan satu-satu sebenarnya. Okay, so cuba fahamkan balik this one. So, kita bayangkan saja kita masukkan dia. So, yang ni pun sama. Kalau let's say awak nak test kan. So, kita ada this one. Masukkan dalam yang ini. Masukkan dalam this one. So, dapat tak yang dalam ni 9 tolak 4 like square? Yes, dapat. Sama je. Okay, so that's it for number 14. So, for number 15 pun sama juga. Tak perlu sebenarnya nak kira dia one by one. So, kita ada fx equals to x plus 2. And then soalan dia bagi kita, f being composed into g, awak dapat yang ini. Okay, so if you notice, kalau awak perasan, this one is the same thing as this one. Okay, so maksudnya kita literally, we literally substitute this value into this one. Okay, so maksudnya this one sebenarnya adalah x kita. Okay, so jawapan kita sebenarnya for this one is x square plus 1. Settle. Senang guys. Simple je. Saya bagi contoh lain. Okay, so let's say example, other example that I have is contohnya saya ada fx equals to x 
minus 3. Contoh. And then I have information on g of fx. Which is equals to 1 over square root x minus 3 plus 1. Contoh. Saya panjangkan yang ni. Okay, so sekarang soalan minta kita cari. So you need to find what is gx. Okay, so cuba try yang ni pula. Apa awak dapat kalau soalan minta kita cari gx? Saya rasa saya, awak boleh dapat terus jawapan dia. Okay, so gunakan konsep yang sama. Okay, so if you notice, uh, again, what we have over here. Okay, apa yang kita ada dekat sini. Ada dekat sini. Sebiji x minus 3 ni. So dekat sini, ni adalah fx kita. Okay, so maksudnya, this one over here, the one yang hijau ni sebenarnya adalah X sahaja, asal-asalnya. So jawapan kita for GX is equals to 1 over square root X plus 1. Itulah jawapan kita. So this is our GX. Okay, so cuba fahamkan balik. So ni je sebenarnya, simple guys. Less than 5 seconds je boleh jawab sebenarnya. Okay, so that's it for number 15. So next one, number 16. Which of the following functions has an inverse function? So inverse function, dia hanya wujud if it is one-to-one -one function. Okay, kalau awak punya type of function tu adalah one-to-one. One, Okay, so kalau ikutkan, uh, macam mana kita nak tahu dia adalah one-to-one -one function? There are two methods. The first is by uh, geometric, bukan, bukan geometric, sorry. Algebraic method. Nak tentukan dia one-to-one, -one, kita guna algebraic method. Ataupun second, kita guna graphical method. Graphical method is by using the HLT, horizontal line test. Okay, so bila kita gunakan horizontal line test, So, the HLT will cut Oh, sorry guys Tangan saya sakit ni tak bila menulis Sekejap ni eh. HLT Cuts uh, Only one Point Okay, so bila kita buat HLT, HLT tu akan potong pada satu poin sahaja. Okay, so this one, awak kena tahu, you need to know that, uh, you need to know about the basic shape of your graph. Kalau kita ada graph modulus, absolute value punya graph, so dia sama ada ke atas ataupun ke bawah macam ni. Okay, so for this one, dia adalah positif. So bila positif, maksudnya dia akan macam ni lah. Okay, and then kalau yang uh, B pula, dia adalah kuadratik yang senyum. So, dia kat atas. Okay, and then C. C adalah kuadratik yang masam. Sebab dia negatif. Okay, and then lastly kita ada cubic kuasa 3. Kes pertama. Kes pertama maksudnya root dia ada satu je. Which is x equals to 4. So, graf kita positif ke bawah macam ni. Okay, so bila awak try buat HLT, awak potong, awak potong, awak potong, awak potong. Ada satu je graf yang potong dekat one point. So, the answer is dadu. Okay, so ini adalah trik soalan nombor 16. Okay, so next one, number 17. So, soalan kat sini dikata given a function hx equals to 1 minus x square, x is greater than or equals to 0. So, you need to find the inverse if it exists. Kena tentukan dulu dia exist ataupun tak exist. Okay, kalau uh, awak try to sketch this graph, this is 1 minus x square. So, there is no x dekat dalam soalan ni. Tak ada yang uh, x kuasa 1. Maksudnya, dia terus constant and also the x square. So, graph kita dia akan jadi macam ni. Okay, so terus dapat dia punya maximum point is equals to... 0, 1 That is your maximum point So kenapa 0? Sebab dekat sini So x is equals to 0 And then yang constant tu akan jadi Kita punya y coordinate Sebab this one is already in The form of CTS Dia memang dah dalam bentuk CTS Boleh tahu dia punya maximum ataupun minimum point So kita punya graph Bentuk dia adalah macam gini 
Okey, lebih kurang. Saya besarkan sikit. Bagi dia besar. Macam ni. Lebih kurang lah bentuk dia. Okey. Kejap. Okey. Ini bentuk kita. Okey, so kat sini soalan bagi kita domain X is greater than or equal to zero. So maksudnya graf kita, awak akan ambil yang this part sahaja. So dekat belakang tu, kita akan buang. So you need to erase lah. Kita akan buang yang bahagian belakang ni. Okay, so ini adalah graf kita. So bila graf kita macam ni, maksudnya dia akan exist lah. Sebab kenapa dia punya inverse exist? Sebab HLT cuts at only one point sahaja. Sebab dia adalah one to one function. So the first one salah. Memang salah sebab dia kata not exist. Okay, so sekarang apa yang kita nak kena buat adalah awak kena cari lah what is our inverse function. So just use any method that you know in finding the inverse function. So nak guna yang let. So let y equals to 1 minus x square. Right, so saya akan dapat x square equals to 1 minus y. And then x is equals to 1 minus y. And then you have a plus minus dekat depan. So kenapa ada plus minus? Sebab konsep ni dia sama dengan x square equals to 9. So bila kita try nak solvekan x square sekarang, kita akan dapat dua nilai x. Which is plus minus 3. So it's the same thing as this one juga. Okay, so saya pada ni. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang is Macam mana awak nak tahu jawapan awak tu Plus ataupun minus dekat depan Kalau ikutkan this one, yang ni memang salah Jawapan kita memang salah So this is totally incorrect Sebab kita ada 1 minus y Which is 1 minus x lah sepatutnya So yang ni salah Okay, and then um Daripada sini Apa yang kita boleh buat uh, okay, so kita nak tentukan sama ada dia plus ataupun minus Okay, so you know that for an inverse function Okay, so dia punya domain akan sama dengan range of original function And then for the range of inverse, dia akan sama dengan domain of the original function Okay, so yang ini The one yang x is greater than or equal to zero ni Okay, so ini adalah domain untuk awak punya original function. Maksudnya, domain kita is from 0 until positive infinity. So, itu adalah domain. Okay, domain of f, domain of h, sorry. Domain of h, dia akan sama juga dengan range of f inverse. Okay, so kalau tengok dekat sini, range of f inverse, dia pergi daripada kosong to infinity. Meaning that dia adalah y greater than or equals to 0. So, kita kena cari y yang greater than or equal to 0 which is the positive one. So, positif maksudnya jawapan kita kena positif lah bukan yang negatif. So, kita akan ambil yang positif bukan the negative one. So, our answer for this one is h inverse equals to 1 minus x. So, jawapan kita adalah babu. So, itu nombor 17. Okay, sikit lagi guys. So, number 18. Which of the following statements are true about the graph Y equals to ln X? Okay, so ln X punya graph. Okay, so this is a technique yang saya ingat. Let's say kalau tiba-tiba saya confuse dengan graph ln ataupun exponential. So, kalau ln, dia bentuk dia macam L. So, dia L dia ke bawah, panjang macam tu. Okay, kalau macam soalan yang ni. This one, dia kata nak exponential kan. So, kalau exponential, exponential dia adalah bentuk E. So, maksudnya, let's say saya ada E. So, saya panjang ke sana. Ha, ni E saya. Contoh. Tada. That one. Saya punya graph. Okay, saya panjang ke sikit yang ni. So, ni lah graph saya. Okay. So, patah balik ke soalan nombor 18. Okay, so dia kata... Statements are true. Uh, so, ni pun kena baca soalan betul-betul. Dia kata true, not false. Okay. So, saya pergi dekat nombor 3 dulu. Saja kat sini. The graph increases as x increases. Maksudnya, uh, y increase. This one maksudnya y. So, y menaik as x me lebih ke kanan. Okay. Kalau tengok dekat graph kita, semakin uh, x menjauh ke kanan. Semakin jauh ke kanan. So, semakin dia naik ke atas. So, betul lah graf kita. Okay. So, number 3 is correct. Right. So, the, the, the problem right now is the 
the first and the second option, second Roman. So this one, uh, a trick that you can use adalah awak substitutekan nilai ni masuk into this one. Okay, so dapat tak jawapan awak? Okay, so bila tekan calculator, awak tekan ln, awak tekan e, awak tak akan dapat kosong. Okay, awak dapat satu. Okay, let's see. Let's see, contoh ni, contoh. So, this one. Okay, kita akan substitutekan nilai ni masuk. So, kita ada sekarang y equals to ln of e. So, ln of e is equals to 1. Okay, kalau ikutkan nilai y awak adalah kosong. Tapi kat sini awak dapat 1. So, salah lah. So, jawapan kita bukan 1. So, 1 salah, salah, salah. Jawapan kita adalah C. Cacing. 2 dan 3. Okay, so kalau tak percaya tekan calculator. Masukkan. Kita ada uh, ln x kan kat sini. So, this is our x value. Masukkan dalam ni. So, ln 1 and ni log dia 1 is equals to 0. So, dapatlah jawapan kita. Betul. Okay, so for number 19. So, this is easy peasy lemon squeezy. Soalan memang nak bagi markah free dekat awak. Dia minta awak cari domain of the function. So, domain for exponential function is always negative infinity to positive infinity. Tak ada bantahan. Itulah kita punya domain. Unless soalan state a new domain. Okay, so number 20. So, the domain and range of fx is equals to negative. Sorry. Okay. So, dia minta kita cari domain and range of this uh, trigo punya function. Okay. So, bila tengok dekat sini. This is negative 3. So, negative 3 is gonna um, determine your maximum and minimum point of your graph. So, maximum and minimum maksudnya yang paling atas dengan yang paling bawah. So, that is gonna be your range. So, range awak akan jadi paling tinggi negative 3. Sorry, positive 3. Paling rendah adalah negatif 3. So, graf awak tu dia jadi macam ni sebenarnya. So, dia negatif kan? Negatif start pada bawah. So, macam ni sepatutnya graf awak. Okay. So, maksimum. Minimum. Okay. So, jawapan kita adalah bola. Okay. Next one. Number 21. Last question. Okay. So, dekat sini dikata identify the graph of the function fx equals to blah 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 blah. Okay, so the first thing that you can do is awak boleh terus uh, sketch the graph. Kejap eh, saya terus copy jawapan. Okay, so kita terus sketch graph je. Copy. Saya terus kat sini. Saya paste kan kat sini. Okay, so let's uh, sketch the graph. The first step is um, kita sketch dulu yang ini. Sign 1 over 2x. So sign macam ni lah. Okay, and then I find the period. So, period is 2 pi divided by whatever coefficient that you have in front of the x, which is 1 over 2. So, dapatlah 4 pi. So, one complete cycle is going to be 4 pi. So, ni daripada kosong sampai hujung. Satu cycle adalah 4 pi. So, bila dekat sini 4 pi, bahagi 2 dapatlah 2 pi. This one is 0. Okay, that's it. And then I shift the graph. So, saya shiftkan graph ni by 2 pi. So, dia akan bergerak 2 pi ke kanan. Okay, so kita padam dulu yang ini. So, one cycle saya start from here. This is my first cycle. This is my one cycle. So, daripada kosong, sorry, daripada kosong dia bergerak kepada 2 pi. Daripada 2 pi tambah 2 pi dapat 4 pi. And then, daripada 4 pi tambah 2 pi dapat 6 pi. Okay, so uh, saya tambah lagi satu bahagian dekat sini. So, kat sini macam mana saya tahu dia sampai kosong sahaja. Sebab daripada kita tahu we know that kalau one complete cycle okey one complete cycle saya tambah lagi let's say saya tambah satu cycle okey so eh tak perlu pun yang ni sebenarnya okey so we know that uh, a complete cycle is 4 pi okey so half cycle adalah 2 pi so saya tahulah Yang ini ni adalah half cycle. So, half cycle saya adalah 4, 2 pi. So, that's why lah daripada sini dapat kosong. Okay. So, mana graf yang menyerupai this one is the only graph is A. So, A lah jawapan kita. Okay. So, ada lagi satu uh, method yang awak boleh pakai. Okay. So, you need to know something lah about this one. So, kalaulah kita ada if let's say you have um, contoh 
Kalau saya ada y equals to sin x. Okay. Kalau saya ada macam ni. Graf kita dia akan jadi satu cycle. Yang start daripada kosong. Sampai dua pi. Oopsie. Okay. So dekat sini adalah 2 pi. Maksudnya 2 pi tu akan ada satu cycle sahaja. So ini contoh yang pertama. Okay. Sekejap saya buat kat bawah lah. Kita tak lah. Okay. Kalau contoh lain saya ada let's say I have y equals to sin 2x. Sin 2x dekat sini. Contoh eh. Kalau saya ada macam ni. Okay. So sekarang instead of just one cycle for 2 pi, saya akan ada 2 cycle dalam 2 pi. 1, 2. Dekat sini 2 pi. Okay. So dekat sini bila 1, saya ada 1 cycle je sampai 2 pi. Kalau saya ada dekat sini 2, maksudnya saya ada 2 cycle sampai 2 pi. Kalau lah dekat depan ni 3, so saya akan ada 3 lah. 1, 2, 3. So dekat sini saya punya 2 pi. Contoh. Okay. So sekarang kita ada 1 over 2. So maksudnya y equals to sin 1 over 2x. So meaning that for 2 pi punya jarak, saya punya cycle adalah Half sahaja. So dekat sini 2 pi. Okay. So ini sepatutnya saya punya graf lah. 2 pi. Okay. So kalau ikutkan this one. Kalau awak tengok dekat awak punya graf sekarang. Nom yang B ni memang dah sah-sah salah. Sebab apa? Sebab nak sampai 2 pi. Dia ada complete 2 cycle. So maksudnya graf ni dia mesti. Sign 2x. So, kita bukan sign 2x, kita sign half x. So, this one memang totally incorrect. Salah sama sekali. B ni awak boleh buang terus. Merah lah. Padam, pangkah. Pak, pak. Okay. So, that's it for B. So, kalau tengok dekat tempat lain pula. Um, awak tak boleh lagi. You cannot. You tak boleh lagi nak ambil this one as your answer. Okay. Sebab kalau ikutkan yang ini. Graf awak dia ada shift. So tak semestinya dia akan start daripada kosong Naik atas turun bawah Tidak Sebab kita sekarang ada shift So mungkin soalan kita dia tak akan start daripada kosong Mungkin dia akan start daripada tempat lain ke sana, ke sini ke Okay So that's why kena cari dulu what is our shift Okay So another method yang awak boleh guna Is kalau awak perasan If you notice This is pi tau Okay So kenapa saya tahu dia pi Sebab um, This one in the middle Mesti pi Sebab kita ada 2 pi dekat sini. Just divide by 2. Okay. So dekat situ pi. Dekat sini pi. And then dekat sini pun pi. Kalau awak perasan nilai pi dia sama. Tapi nilai y dia berbeza. So my trick for this question is. Awak substitutekan nilai pi into this one. So tekan calculator. Make sure it is in the red mode. So kita buat 1 over 2 pi. 1 over 2, pi minus pi, sign kan dia. So, tengok awak dapat nilai apa. Awak dapat nilai positif ataupun negatif ataupun awak dapat kosong. Okay. So, this one. Bila saya tengah calculator. So, saya buat sign 1 over 2, pi minus pi. Saya dapat jawapan saya as something yang negatif. Saya tak ingat berapa. So, I get a negative number. Okay. So, negative number mana satu bahagian yang negatif. So, this is the only part yang mana bila saya masukkan pi, saya dapat dia dekat kawasan yang negatif. So, ni jawapan saya. So, ya. Yeah. Itu sahaja untuk video ini. <coughs> Sakit pelat tukar. <coughs> okay. So, um, nasihat saya untuk awak punya uh, UPS nanti. Study balik apa yang awak dah belajar dalam matrices and also functions. Okay. So, soalan dia memang sepatutnya senang lah. Level-level dia macam lebih kurang macam soalan ni je insyaAllah. Okay. Ingat balik properties. Ingat balik uh, apa yang awak dah belajar. Type of matrix. Okay. Fahamkan balik HLT, VLT. What is functions. What is not a function. Inverse semua tu. Fahamkan. Pasal balik. So, you still have time before Thursday. 
Okay and then lagi satu Baca soalan betul-betul dan kurangkan careless Baca soalan betul-betul kurangkan careless Jangan nervous-nervous sangat So itu je Okay kalau awak pegang benda tu insyaAllah you can do this Alright so all the best guys uh, I hope this video will help you to study and to understand few things Okay so bye bye